Hai guys, kembali lagi bersama dengan saya Linda Di video kali ini saya akan membahas mengenai persyaratan terbaru untuk masuk di negara Indonesia Baik bagi warga negara Indonesia maupun bagi warga negara asing Jadi hari ini ada surat edaran yang menyatakan bahwa ada beberapa peraturan yang diganti dari peraturan sebelumnya So, apa saja persyaratan terbaru untuk masuk di negara Indonesia? Langsung aja kita cek. Yang pertama adalah mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah pelaku perjalanan luar negeri baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing wajib untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi dan mengunduh aplikasi tersebut sebelum keberangkatan. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan sertifikat vaksin fisik ataupun digital telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Dan untuk warga negara asing, untuk sertifikat vaksin itu harus dalam bahasa Inggris selain dengan bahasa negara asal. Jadi harus dalam versi internasional ya. Namun, kewajiban untuk menunjukkan surat vaksinasi ini dikecualikan kepada beberapa pihak yang pertama, warga negara asing pelaku perjalanan luar negeri pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi atau kenegaraan pejabat asing yang masuk ke Indonesia melalui skema Travel Corridor Arrangement namun harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat Kemudian, pengecualian yang kedua adalah warga negara asing yang melakukan transit tidak perlu untuk menunjukkan surat vaksin, namun harus menunjukkan tiket penerbangan keluar Indonesia. Dan selama transit tidak boleh untuk meninggalkan bandara. Kemudian, pengecualian selanjutnya adalah pelaku perjalanan luar negeri yang berusia di bawah 18 tahun dan juga pengecualian bagi pelaku perjalanan luar negeri yang pernah terkena COVID-19 30 hari sebelumnya dan sudah melakukan karantina atau isolasi mandiri dengan syarat harus menunjukkan surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan sudah tidak aktif untuk menularkan COVID-19 atau menunjukkan surat recovery letter dan pengecualian selanjutnya adalah pelaku perjalanan luar negeri yang memiliki penyakit khusus atau penyakit komorbid yang tidak dapat menerima vaksin. Dengan syarat harus melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Jadi itu dia pengecualian untuk menunjukkan surat vaksinasi COVID-19. Di luar dari yang saya sebutkan itu, harus dan wajib untuk melampirkan vaksinasi COVID-19. Dan persyaratan selanjutnya, bagi warga negara asing harus melampirkan paspor yang berlaku minimal 6 bulan. Dan selanjutnya, bagi warga negara asing harus melampirkan asuransi yang mengcover COVID-19 yang mencakup penanganan COVID-19. Nah, ini kalian bisa booking di link deskripsi video aku itu ada khusus untuk asuransi untuk traveling ke Indonesia untuk harganya itu mulai dari harga Rp500.000 tergantung dari masa stay di Indonesia kemudian langkah selanjutnya bagi warga negara asing menunjukkan tiket pulang terlebih dahulu jadi sebelum masuk di Indonesia kalian harus membuking tiket pulang terlebih dahulu nah selanjutnya adalah pada saat kedatangan semua pelaku perjalanan luar negeri, warga negara asing maupun warga negara Indonesia wajib untuk melakukan pemeriksaan gejala COVID-19 termasuk pemeriksaan suhu tubuh jika suhu teman-teman lebih dari 37,5 derajat celcius maka kalian wajib untuk melakukan PCR ulang di airport nah untuk harga PCR ulang itu untuk warga negara Indonesia itu gratis dan untuk warga negara asing itu berbayar setelah kalian melakukan tes PCR kalian tidak boleh pulang terlebih dahulu namun kalian harus menunggu sampai hasil PCR tes kalian keluar kalau misalnya hasilnya negatif kalian boleh untuk melanjutkan perjalanan dan apabila hasilnya positif 
kalian diwajibkan untuk melakukan karantina 5 kali 24 jam. Dan bagi semua pelaku perjalanan luar negeri yang belum full vaksinasi ataupun sudah melakukan vaksinasi dosis 2 namun belum e, 14 hari, kalian wajib untuk melakukan karantina 5 kali 24 jam. Adapun proses pada saat ketibaan adalah yang pertama adalah proses pengecekan suhu. Setelah itu kalian ke pemeriksaan imigrasi dan bea cukai dan setelah itu kalian langsung ke pengambilan bagasi. Jadi sekarang tuh sudah gampang buat masuk di negara Indonesia. Yang penting kalian sudah full vaksinasi itu sudah sangat gampang. Tidak perlu lagi untuk melakukan tes PCR. Jadi buat yang sering nanya, Kak, untuk umur segini, untuk umur uh, untuk bayi umur segini perlu PCR nggak? Yang belum vaksinasi gimana? Nah, kalian nggak perlu khawatir, tadi saya sudah sebutkan di atas. So, itu dia yang bisa saya jelaskan mengenai peraturan terbaru untuk masuk di negara Indonesia. Thank you so much udah nonton, guys. Jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai persyaratan untuk masuk di luar negeri. Thank you so much udah nonton and see you guys on next video. Bye-bye!